ఏం పగలెళ్ళండి చూస్తూ ఉంటే గర్భగుళ్ళోంచి పార్పే వచ్చిన దేవతలా ఉంది మీ పేరేమిటి మేడం అదే ఏ ఊరు వెళ్తున్నారా అని పాపం ఇక్కడ లేకుండా బట్టి ఇక్కడ ఉంది మీ మూడు అది చూస్తుంటే మీరు చాలా బాధల్లో ఉన్నట్టున్నారు అదేమిటోనండి వెధ బాధలు రాళ్ళకి వేళ్ళకి రావచ్చుగా మనుషులకే వస్తాయండి కర్మ ఈ స్థితిలో ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే నేను ఈ పిల్లని ఏదో చేసేసానని చావు బాధరు కదా ఏడవకండి వెదవేడుకు మానవులకు రావచ్చుగా మనుషులకే వస్తుంది టీటీ గారు వస్తున్నట్టున్నారు కాసేపు ఏడుకు మానేసి నవ్వెదురు రోజులనే అంటున్నా ఒంటరిగా ఉండాలి అంటూ కదులుతున్న బండి ఎక్కిసింది పేరు పేరు అడుగుతున్న టీటీ గారు అమ్మాయ ఇప్పుడైనా చెప్పండి మీ పేరేమిటో సితారా ఇవన్నీ ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా ఇదే నా స్టూడియో కమ్ రెసిడెన్స్ తెల్లారింది మొదలు ప్రపంచంలో అందమైన మనుషుల్ని దృశ్యాల్ని వెతుకుతూ నచ్చిన వాటిని ఫోటోలు తీసి పత్రికల వాళ్ళకి అమ్మడం నా వృత్తి నా హాబీ నా పేరు దేవదాస్ అలా అని తాగుబోతుంది కాదండో రండి మొహం కడుకుని కాఫీ కానిచ్చాక ఈ ఊళ్ళో మీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్తే నేను దించొస్తా ఈ ప్రపంచంలో నాకెవ్వరూ లేరు మరి రాత్రి ఆ చిన్న స్టేషన్ లో రైలు కింది ఏ ఊరు వెళ్ళడానికండి తెలీదు అసలు రైలు ఎందుకు ఎక్కారండి తెలీదు మీకు ఎవరు లేరంటున్నారు కాబట్టి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మాట్లాడితే ఏమిటి అసలు మీకు తెలుసో లేదో మీలో ఒక గమ్మర్తైన అందం ఉందండి మీ కళ్ళలో చిత్రమైన కాంతులు ఉన్నాయి మీరు ఊ అంటే మిమ్మల్ని గొప్ప మోడలింగ్ గా చేయగలను ఏమంటారు నేనెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నానో తెలుసుకోవాలని ఏ రోజు ప్రయత్నించనని మీరు మాటిస్తే ఇక్కడ ఉండడానికి నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదండి కనీసం మీ పేరునా చెప్పండి సితారా ఏమిటయ్యా ఇది యాపిల్ కొరుకుతున్న సినిమా యాక్టర్ జపమాలని ఫోటో సార్ మన చిత్రధ్వని పత్రికలో పడే న్యూస్ చాలా వింతగా విచిత్రంగా ఉండాలయ్యా అంతేగాని జపమాలని యాపిల్ కొరికింది సుమాలని కొరకింది న్యూస్ కాదయ్యా కాదు అదే యాపిల్ సమయ జపమాలని కొరికాడనుకో సుమాలని మీద గుర్రం ఎక్కింది అనుకో అది అదయ్యా న్యూస్ వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళి అలాంటి సెన్సేషనల్ న్యూస్ అది పట్టరా వెళ్ళా సెన్సేషనల్ న్యూస్ నేను ఎక్కడి నుంచి పట్టాను ఏహ నేను కొరకడం మొదలెట్టాలి జపమాలని కుక్కల్ని మా వెధ ఉన్నాడా నీ మౌన్ చూస్తేనే తెలుస్తుందిలే ఉన్నాడని వెళ్ళు కోరిక మారేస్తాడు చిత్రధ్వని ఇలాంటి పత్రిక రిపోర్టర్ గా పనిచేయడం అంత బుద్ధి తక్కువ పని మరొకటి లేదు అంత గట్టిగా వస్తా వెంట పిచ్చి కుక్క వచ్చినట్టు ఎప్పుడు దిగా వెంట ఊళ్ళోకి పొద్దున్నే లే నువ్వు అడిగిన ఫ్యామిలీ లేడీస్ ఫోటోలు తెచ్చానరా ఎవర్రా వీళ్ళు పారిపోయిన ఖైదీలా తప్పైన అమ్మాయిలా జేబులు కొట్టే మొహాలు వీళ్ళు నువ్వు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో పట్టావు ఈ విధిలోనే వర్షకి నీకు చెల్లెళ్ళు అవుతావని చెప్పారు 
ఎడుపుమోం పెట్టకరా కావాలంటే మళ్ళీ తీస్తాగా చూడు ఇక నుంచే నేను తెచ్చే ఫోటోలు చూసి నువ్వు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవాలి ఏ ఇంతకంటే చండాలంగా ఉంటాయా చే నూర్మయ్ అప్సరస్రా ఏ లోకం నుంచి దిగిందో తెలియదు కానీ రాత్రి నాకు రైల్లో కనబడింది కూడా ఎవరు లేరు అసలు తనకి ఎవరు లేరందిరా కానీ ఆమె వెనక ఏదో పెద్ద కథ ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది అడుగుదామంటే తన గతం తన ఊరు చివరికి తన పేరు అడగనంత కాలమే ఇక్కడ ఉంటానని ఉందరకాలకు అందంగా బంధం వేసిందిరా సాయంత్రం నువ్వు చూడొచ్చా ఎల్లుండి నేను తెచ్చే ఫోటోలు చూడు కెమెరాలోంచి నేను చూస్తుంటే ప్రతి యాంగిల్లో నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కానీ అందమైన నవ్వేలేదు నీ గతంలో ఎన్నో బాధలు ఉండొచ్చు కానీ నవ్వుతూ వాటిని కడిగాయి ఏమంటావు జీవితం నీకు శాపం కావచ్చు కానీ నవ్వు వరం ఎస్ ప్లీజ్ మాయల్ ప్లీజ్ స్మైల్ స్మైల్ ఒక తీయటి కళ లాంటి నేను అనుకున్న కథకి నాయక కోసం చాలా ఏడుగా వెతుకుతున్నాను ఇన్నాళ్ళకి దొరికింది నా కావ్య నాయక ఎక్కడ సార్ ఓ మంచి చిత్రం నిర్మించే అదృష్టం నాకు కలగజేయండి దేవదాస్ దయచేసి ఆమెను ఒప్పించండి ప్రయత్నిస్తాను సార్ కానీ ఆమె చాలా విచిత్రమైన మనిషి రోజులో నేను అడిగే చాలా ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వకుండానే నిశ్శబ్దంగా నవ్వుతుంది ఆ నిశ్శబ్దంలోంచి నా జవాబులన్నీ వెతుక్కోవాల్సి వస్తాను చూస్తాను ఏమంటుందో ఇష్టం దేవదాస్ అలా అంటే కాదు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న అవస్థలు తలపొట్లు గంట నుంచి ఎకరో పెడుతున్నాను బాగా ఆలోచించి ఓ నిర్ణయానికిరా జీవితం భయపడి చావడానికి కాదు ఉండధైర్యంతో అడుగు ముందుకేసి బతకడానికి అంటే నువ్వు ఒప్పుకున్నా అనమాట షూటింగ్ అప్పుడే అయిపోయిందా నీ గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు ఏమిటి వీళ్ళు చేస్తాను <laughs>
బట్టి చూస్తే పక్షులార్పులకి ఆమె గత జీవితానికి ఏదో పెద్ద సంబంధం ఉండే ఉండాలి ఏమంటావు పెద్దవాటిటెక్షన్ ఆపు ఉంటేవాడు తిన్నగా ఉండక ఈ పక్షులర్పులు పిల్లి కోతులు గుర్రపు డెక్కలు ఏ రికార్డులు ఎక్కడ దొరికైనా ప్రజల ప్రాణాలు తీయడానికి ఎంతక్క ఏ బాలమురళీకృష్ణ గానమో గంటసాల పాటలు పెట్టచ్చుగా నీ గ్రహ బలం బాగుండి ఈసారి రికార్డు బదులు కొట్టింది రే మరోసారి లాంటి వ్యధవేషాలు వస్తే నీ బుర్ర బదులు కొడుతుంది ఒరే ఒరే రే రే సర్లేరా సోది పక్షుల రికార్డులు అయితే ఇక పెట్టను కానీ ఆవిడ ఏ ఆర్పు ఏం బదులు కొడుతుంది ఎవరికి తెలుసు తాలూకా ఆఫీసర్ చిలక ప్రశ్న అడుగు లేకపోతే ఎందుకురా నీకు తిప్పలో ఒరే ఒరే శుభ్రంగా రెండు బ్రెడ్ ముక్కలు తిని ఫోటోలు తీసుకోక అయినా ప్రేమ జ్వరం లాంటిదిలే ఏమైనా చేస్తుంది చరిత్ర చెప్పట్లేదు నోరు మీరా ఆమెను ప్రేమించే మనిషికి అర్హత ఉండాలి నేను ఇక్కడ సరిపోతాను ఐ జస్ట్ లైక్ సర్లే నేను వచ్చింది ఎందుకో విను రాత్రి నీతో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ రావట్లేదు రావట్లేదా రే యాభై రూపాయలు పెట్టుకున్నా టికెట్లు ఈ రాత్రి సితార రాజమండ్రి అవుట్డోర్ షూటింగ్ వెళ్తోంది తొమ్మిది ఇంటికి ట్రైన్ ఎక్కించాలి తిరిగి ఇంటికి వచ్చారు పది అవుతుంది ఆ తర్వాత నాకు నిద్ర వస్తుంది రామణి కృష్ణమూర్తి ప్రోగ్రామ్ రా అయితే ఒక గంట ఆలస్యమైన ఏం పర్వాలేదు పది ఇంటికి మీ ఇంటికి వస్తాను కలిసి వెళ్దాం ఓకే ఓకే ఇంకా నువ్వు రెడీ కాలేదా టైం ఎంత ఉందో తెలుసా ఎయిట్ థర్టీ ట్రైన్ ఏమో నైన్ ఓ క్లాక్ కి లేలే రెడీ అవు నువ్వు ఆ రికార్డు విన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు ఇలా డల్ గా తయారయ్యావు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చి పని చేయను ప్రామిస్ తొందరగా తయారవ్వా ప్లీజ్ ఏ ఊరు వెళ్లాల్సింది అడిగేవా అసలు తలుచుకుంటే నాకే ఏడుపొస్తుంది ఏ సౌకర్యాలు లేని ఎక్కడో గోదావరి ఒడ్డున ఊరట వికట్ నారాయణపుర్ అని ఆ ఊరు చివరినున్న ఓ రాజాగారి బంగ్లాలో షూటింగ్ మకాం కూడా ఆ దెయ్యాల గుంపులోనే నడిస్తారా ఏం చేస్తాం ఒప్పుకున్న తర్వాత తప్పుతుందా వెళ్లాల్సిందే అవును సార్ ఏవైనా సితారా ఆ ఊరికి మటుకు రానంటుంది ఆవిడకి ఇష్టం లేని ఏం చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు సార్ ముందు నువ్వు ఆ సీట్ లోంచి లేవాయా ఎన్నేళ్ళయిందయ్యా నువ్వు సినిమా పిల్లికి వచ్చి ఒక యాక్టర్ రానని మొండికేస్తే లాకొచ్చి పడేసే అధికారం ఇలాంటి పిఎల్కి ఉండాలయ్యా అది చేతగానప్పుడు ఏదన్నా బ్రోత లాడ్జీలో ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం మంచిది చూడు మిస్టర్ నువ్వు హద్దులు మీరు మాట్లాడుతున్నావు నేను మాట్లాడుతున్నాను మరొకడైతే ఇలా అర్థాంతరంగా షూటింగ్ ఆగిపోయినందుకు చెప్పుచ్చు కొట్టేవాడు ఇదేం పునాదిపాటి భవిష్యత్తులు ఆడే నాటకం అనుకుంటున్నావా సినిమా అయ్యా సినిమా మేము ఖర్చు పెట్టే లక్షలు చెట్ల కాయటం లేదు ఆమెతో మా సినిమాలో ఎలా యాక్ట్ చేయించుకోవాలో మాకు తెలుసు వెళ్ళి చూడు ఒక యాక్టర్ కాల్ షీట్లు చూస్తూ పిఏగా పనిచేసేవాడు పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అయి ఉండాలయ్యా అంతేగాని ఆవిడ వెనకాలే తోకలా తిరుగుతూ ఆమె చెప్పిన దానికల్లా తలుగుపోయింది ఇలాంటి జోకర్ గారు మీ అకౌంట్స్ మిగతా అన్ని వివరాలు ఇంట్లో ఉన్నాయండి ఇన్నాళ్ళు నా మీద ఉంచిన నమ్మకానికి చూపించిన ఆప్యాయతకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడితే నన్ను క్షమించండి క్షమించలేని నేరాలు చాలా చేస్తుంటాడండి నీ దేవదాస్ రైల్లో కనిపించిన అమ్మాయిని రైల్లోనే వదిలేయచ్చుగా తనతో తీసుకొచ్చి తన వృత్తిని సైతం వదులుకుని ఆమెనే ఆరాధిస్తూ ఆమె అంటే తిరిగిన పూలండి వీడు నిజమండి వీడు నిజంగా ఫూల్ చెయ్యి నారానికి చేత కానివాడు అసమర్థుడు జోకర్ అనిపించుకున్న పూలండి ఎంతైనా వీడు హృదయం సున్నితమైంది హింసం సహించలేదు ఆత్మవంచన భరించలేదు ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్ని భరించాలో అని భయపడుతూ పారిపోతున్న ఇడియాంటిక్ ఫూల్ అండి వీడు అబద్ధం మచ్చి అబద్ధం నేనే నీకు ఆప్తుడినైతే మర్చిపోవాలని క్షణక్షణం ప్రయత్నించే నీ వేదాన్ని నా దగ్గర దాయం మనసులో బాధని మంచి మిత్రుడు చెప్పుకుంటే సమస్య పోతుందన్న ఆలోచన నీకు రాకపోదు నీ గతం ఏమిటో తెలుసుకుని 
నీకు ఏ బాధ కలగకుండా చేయాలన్నదే నా తపన స్నేహం కోరే మనసుని ప్రేమను కోరే గుండెని చంపుకోలేకనే వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్లే ముందు ఒక్క మాట సితాల జీవితంలో మంచి స్నేహితుడిని సంపాదించుకోలేనివాడు కేవలం దురదృష్టవంతుడు కానీ పోగొట్టుకున్నవాడు దౌర్భాగ్యుడు కృపాయిస్తారా ఇప్పుడే పోయి చావాలా కాస్త కోర్టు వెప్పు అయ్యా ఊపిరేనా ఆడుతుంది పర్వాలేదు లాయర్ గారు ఉదయం బంగ్లా నుంచి బయలుదేరితే రాత్రి తిరిగి బంగ్లాకు వచ్చే వరకు కోర్టు విప్పను అలా అలవాటు అయిపోయింది అంత మీ నాన్నగారి తత్వమేనయ్యా కానీ నువ్వు నడిపే వ్యవహారాలు మాత్రం ఆయనలా దర్జాగా టీవీగా లేవయ్యా లేకపోతే నౌకర్లందరినీ మానిపించేసి బంగ్లా తలుపులు మూసుకోవడం ఏమిటయ్యా లాయర్ గారు బాగా ఆలోచించే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఈ కోర్టు కేసు గెలిచేంత వరకు వాళ్ళెవరిని పోషించే స్థితి మాకు లేదు ఇట్స్ అట్ అంత పెద్ద బంగ్లాలో ఎన్నో ఖరీదైన వస్తువులున్నా కావాల్సినంత డబ్బు లేదు ఆ వస్తువులు అమ్ముకుంటే డబ్బు రావచ్చు కానీ పరువు పోతే తిరిగి రాదుగా అందుకని పని వాళ్ళందరినీ మానిపించేశానంటావు అంతేనా ఎగ్జాక్ట్లీ నీవి చాలా చిత్రమైన అంచనాలయ్యా సర్లే ఈ కేసు గెలుస్తావు వాళ్ళందరినీ తిరిగి రప్పిస్తావు నీ చెల్లెలు పెళ్లి జరిపిస్తావు ఆ ఆశ నన్ను నడిపిస్తుంది లాయర్ గారు మా నాన్నగారి కోరిక ప్రకారం మా వంశ ప్రతిష్ట నిలబడితే జీవితంలో నేను వేరే సాధించాల్సినంటూ ఏం లేదు నీ నమ్మకం నిన్ను మోసం చేయదులేవయ్యా ఆ రోజు ముత్యాలరావు అప్పులు పాలై అతని ఆస్తి జప్తు చేస్తూ ఉంటే అతనికి సాయం చేద్దామని మీ నాన్నగారు అడ్డుపడి ఆ భూమి కొన్నారు ఇవాళ ముత్యాలరావు కొడుకులు శుభ్రంగా ఆ డబ్బుతో అప్పులన్నీ తీర్చుకున్నారు ఓ రైసు మిల్లు కొనుక్కొని బాగుపడి ఇవాళ అమ్మకం చెల్లదు ఆ భూమి మాది అని చెప్పి దావా వేస్తారా ఎంత అన్యాయమయ్యా పర్వాలేదులే ఈ వివరాలతో పాటు ఆ జప్తుకి సంబంధించిన కోర్టు అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా మనం కోర్టులో దాఖలు చేస్తే ఈ కేసు తప్పకుండా మనమే గెలుస్తాం ఎక్కడో ఉంటుందయ్యా బంగాళాలో రేపు వచ్చినప్పుడు తీసురా ష్యూర్ అన్నట్టు మా చెల్లెలు కోకిలికి రామవరం రాజా గారి సంబంధం ఖాయం చేస్తున్నాను రామవరం సంబంధం ఎందర్ నేను ఇలా అంటున్నా మరోలా అనుకో గాని పరమ ఛాందసులయ్యా వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఘోషాలు పరదాలు ఏమిటాయి స్త్రీని నాలుగు గోడల మధ్య బంధించి ఆ చీకట్లోనే మగ్గి చావమనడం ఘోరమయ్యా ఆ రేగులపాడు సంబంధం మంచిది అనుకుంటా ఆలోచించు మాకు సరిపోయేది రామవరం వారితోనే పరదాలు ఘోషాలు మా రాజవంశపు సాంప్రదాయాలు మా వంశంలో పుట్టిన స్త్రీ అవి పాటించి తీరాలి సాంప్రదాయమే అంటున్నావు గాని ఆ చీకటి గోడల మధ్య మీ స్త్రీలు పడే హింస గమనించావా సాంప్రదాయం మీద గౌరవమే ఉంటే అది హింస అనిపించదు అయినా వాళ్ల కాలక్షేపం కోసం సంగీతం నాట్యం నేర్పిస్తాం మా చెల్లి కూడా వాటితోనే కాలక్షేపం చేస్తోంది అని నువ్వనుకుంటున్నావు కానీ స్వేచ్ఛ కావాలని ఆమె కోరుకోవచ్చుగా స్వేచ్ఛ కోసం సాంప్రదాయాన్ని నాశనం చేసుకోవాలని ఆమె కోరుకోవచ్చు సార్ నూటికి నూరు పాళ్ళు మా చెల్లి నాలానే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మా ఇద్దరిది ఒకే రక్తం గనక 
ఆ నకలు మా ఇంట్లో కనిపించట్లేదు మీరు చెప్పిన ఆఫీసులు కూడా లేదు ఇంపాసిబుల్ ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది చందర్ లాయర్ గారు ఆ నకలు అంత ముఖ్యమా సార్ ముఖ్యమా ప్రాణం विदेशाबाई मूडो पे अंदर चलवनी मुद्दा बंगला खर्चुंगल बुरा 
ఆ తర్వాత సినిమాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత రేపుడు వస్తుంది బాబు అడ్డు కొట్టకండి అన్నా ఎప్పుడు వస్తుంది రేవు అంటున్నా గురుగారు పగటి వేషాలు కాదు అసలు నువ్వు ఏ విధ వేషాలు అయితే నాకు ఎందుకయ్యా ఎందుకు ఎందుకు ఇలా హింసిస్తున్నావు రాత్రి నుంచి కురదకుండాకలా అయ్యో వర్జల్లో బయలుదేరకండి అని మా ఆవిడ చెప్పినా వెళ్ళదు రాహుల్ అవలుకున్నావు కదయ్యా మీరే కదండి పైకి రమ్మని పిలిచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అడిగారు ఎరక్కపోయాడిగా లటక్కం తగులుకున్నావు పొరిమితో తగ ఒక్కున్నానయ్యా ఏమిట్రా గొడవా చూడండి వీరస్వామి గారు హరి నా పేరు నీకు ఎలా తెలుసు తెలుసండి మీ పేరే కాదు మీ గురువు పేరు గురుమూర్తి ఆయన కూతురి పేరు నాంచారు మీలో కొత్తగా చేతుకున్న కుర్రాడు లోపల పడుకున్నాడే వాడి పేరు రాజ్ ఇన్ని విషయాలు మీకు ఎలా తెలిసేయండి చెప్పేశాడండి వద్దన కొద్ది అన్ని చెప్పేశాడు రాత్రి నుంచి ఒకటే సొద బుర్ర హీట్ ఎక్కిపోయింది గోదావట్లో ములుగుతేనే కానీ నా వివరాలు నాకు గుర్తురావు అబ్బా రే వచ్చింది నేను వెళ్ళి వస్తాను రాజు లే పడుకోనివ్వా నేను లేవను లేవనంతే కదిపితే కసుమంటావు రే లేవరా రే వచ్చింది అమౌంట్ అందుకో త్వరగా రాజాగారి దర్శనం చేసుకుందా తేరగా తిని తెగబలిశాడు ఆడొందుకుంటాడు ఏంటి ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడితే గో మీద ఒకటి అందుకుంటా ఎండ మండిపోతుంటే ఎవరే వెళ్ళు గొంతు ఎంత చించుకున్నా గుమ్మం తరపులు తెరవరు తప్పు మంది మన లాంచి పెన్నాలే వచ్చేసింది రాజాగారు స్నానం చేసి వెళ్ళరా ఇది అంటే ఆయన స్నానం చేస్తే పని వాళ్ళు ఉండరా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కాళ్ళకి గజ్జలు కొట్టుకుని గెంతులు వేస్తారు రాజాగారి స్నానం అంటే నీలా చాకల సబ్బు ముక్కతో ఓ తుమ్మ వేసుకోవడం కాదు కొత్తోడు వీడికేం తెలుసు రాజాగారి విషయం మరి ఇంతోటి బంగ్లాలోనూ దాసీలు ఉండరా వాళ్ళేం చేస్తుంటారు రాణి గారు నిద్ర లేచే సమయం రా ఇది దాసీ రామ ఎటీల్ తాటు కాలు కింద పడకుండా ముక్కుమూలు కొట్టలు పరుస్తారంట ఎందుకు సద్దన్నం తిన్నాక మూతి తుడుచుకోవడానికి మారాళ్ళు మరి మనలాగా పెంట దెబ్బల మీద కంకర కొట్ల మీద తిరుగుతారు అనుకుంటున్నాడు కొత్తోడు అసలు ఇక్కడికి ఏం తెలుసని ఆ మారాళ్ళు ఇంకా పట్టు పరుపులు మించే లేవరు చూడండి మీరు ఇలా లోపలికి దూరి చూసినట్టు కథలు చెప్తూ ఇంకో అరగంట ఎండలో నిలబెట్టారంటే నే తిరుగులా చెక్కేస్తాను వస్తున్నారు కొత్తోడండి మా వాడు శివుడి వేషం కడితే చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు అమ్మ కాళ్ళు కొత్తోడు వేషాలతో తమ దర్శనం చేసుకుంటామండి అసలా పొగరేంట్రా నీకు రాజాగారికి దండ పెట్టరా అంటే అంత ఇదైపోతావే ఆయన ఈ ఊరందరికీ దేవుళ్ళు అంటూ వారు తెలుసా వాళ్ళు ఏమైనా కావచ్చు నేను దండం పెట్టను గొప్ప మనసు తెలిస్తే ముష్టివాడి కూడా పాదాభివందనం చేస్తాను ఆటా పాటా తెలియడమే కాదు మాలా కొంచెం మంచి మర్యాద కూడా తెలియాలి అవునవును నీకు ఎంత మర్యాద ఉందో ఆ రేవులోను దారుణం చూశానులే కొంచెం తప్పుకో తప్పుకోమంటుంటే వేషాలు వేసి అడుక్కునేవాళ్ళం చక్రవర్తి బిడ్డలం కాదు కదా చిటపట్లు ఆడటానికి మన చేతిలో విద్య ఉంది కష్టపడి వేషాలు వేస్తాం నచ్చితే బహుమతిస్తారు లేకపోతే లేదు అంతేకాని కాళ్ళ మీద పడిపోయి కాకాలు పట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు కొంచెం తప్పుకో నువ్వేమిట్రా డిప్మోహన్ నువ్వు నువ్వు ఆ దక్షిణ వైపుగా తోడవచ్చుగా తప్పుకో ఆ మనకి గదులు బంగాళాలు చాలా బాగా తెలుసు ఎక్కడ ఏ గుమ్మం ఉందో ఏ దర్వాజా ఉందో ఏమీ తెలియని కొత్త వాళ్ళు మనల్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒకప్పుడు మహారాజులు ఉంపుడు గత్తులు ఉండేవారు సెంట్ల వాసనలు బట్టి అనుకున్నాను వందేళ్ల నాడు సెంట్లు ఇంకా వాసన వస్తున్నాయి ఏంటి నీకు మట్టిని చూసి మనుషుల కథలు చెప్తున్నావుగా నీ మాటలు బట్టి వాసనలు చెప్పేయచ్చు సరేలేవే గోల అసలు ఈ గదిలో ఏమిటి ఏమైంది ఎక్కడ ఏ గుమ్మం ఉందో ఏ దర్వాజా ఉందో నిన్నే అడగాలి ఎంతైనా కొత్తవాణ్ణి కదా కొంచెం తప్పుకో ముందు నువ్వు తప్పుకో ఈ ఫైల్ లో నువ్వు తిరగాల్సిన ఊళ్ళు కలవలసిన మనుషుల వివరాలు అన్ని ఉన్నాయి ఎవరెవరి దగ్గర ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో మన రామ్మోహన్ చెప్తాడు బైదివే ఇతను రామ్మోహన్ అని నా దగ్గర అప్రెంటిస్ చేస్తున్నాడు ఈయనే చందాలు ఈ ఊళ్ళన్నీ తిరిగి కావలసిన విషయాలన్నీ సేకరించండి 
మరో రెండు వారాల్లో ఆఖరి వాయిదా అలాగే జ్ఞాపకం ఉంది ఊళ్ళన్నీ వెళ్ళి రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది టెన్ డేస్ పైనే పట్టచ్చు సార్ పది రోజులా ఈ వివరాలన్నీ కేసుకి చాలా అవసరం నువ్వు కూడా వెళ్ళక తప్పదు కానీ ఈ పది రోజులు మా కోకిలు మంగళాలో ఒంటరిగా వదిలే నీకు తెలియచ్చేందరు మీ చెల్లెలు కోకిల పుట్టిన మరుక్షణం నుంచి ఒంటరు ఈ పది రోజులు నువ్వు లేని ఒంటరితనం ఆవిడికేమి కష్టం కలిగించదు గాని ఈ కేసు గాని అటో ఇటో అయిందంటే మీరు జీవితాంతం కష్టపడాలి ఏంట్రా పని ఆట ఆపేశావే ఆడి ప్రయోజనం ఏమిటి ఊళ్ళో కంటే ఇక్కడ గొప్పగా కట్టమని గొడవ చేస్తావు ఇన్ని రోజులుగా ఒళ్ళు హోనం చేసుకుని ఆడుతున్నా ఒక్కరు వచ్చి చూడరు ఇది కోట పల్లకాటి దిబ్బ రాజు నువ్వు అరిచి గీ పెట్టినా సరే ఆ బంగ్ల ముందు మాత్రమే ఆట కట్టిన ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా ముందు కోట దగ్గర వేషం కట్టడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం రా గరగలెత్తినా పేర్ల పండగ అయినా ఆఖరిగా దేవుడు పలకి కూడా రాజాగారి బంగ్లాకి వెళ్ళిన తర్వాతే ఊళ్ళోకి వెళ్తుంది మన వనగా ఏ పాటి రా డబ్బాలో రాళ్లేసి గలగల ఆడించినట్టు గజ్జల కాళ్ళు చూపేస్తే బయటకు వచ్చి చూసేస్తారే రప్పించాలి దానికి మనలో దమ్ ఉండాలి పోయినేడు వీరబాహుడు వేషం వేస్తే పొన్ను గర్ర బహుమానం ఇచ్చారు చెప్పవేరా తుంచు బహుమా పొన్ను గర్ర కుంటి కుక్కను కొట్టకపోతే విరిగిపోయింది అదే కదా నిన్ను ఏ వేషగాడైనా కళ్ళ ముందు జనం విరగబడి చూస్తే కసితో రెచ్చిపోయి తన పసేమిటో చూపిస్తాడు అంతేకాని శ్మశానాల దగ్గర మొండికోట్ల మధ్య నేనాట కట్టు అబ్బోసి పుట్టాడండి మా గొప్ప వేషగాడు ఏంటి ఇంకా వాడినే సాగదీస్తూ కూర్చుంటావా చెట్టు అంత మనిషిని ఇక్కడ ఉన్నాను నన్ను అడగమే ఆట కట్టమని చెట్టల్లే ఉన్నావు ఉన్నా లేనట్టే అందుకే అడగడు రే గాడిది మొహమా కట్లు తగిన గిత్తలా రంకలేస్తున్నాడుగా వేయించు వాడి చేత వేషాలు ఏం గురుమూర్తి మాట్లాడవే కాగానా అలా కాదు రాజు అలాగే గోదావరిలోంచేయగలం ఆలయంకి అని రాగం తీస్తే జనం చూస్తారనా చూడరు వాళ్ళంతా కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు మాలాంటి ప్రయోగాలు చేసే మహానటుని ఊరి జనం వచ్చారా ఎవడొస్తే నాకే అతిగా వాగేమంటే నీ డొక్క చించేస్తాను నువ్వు కూర్చో నాంచారి రేపటి నుంచి మనకన్ని స్పెషల్ వంటలు చేయాలి కరణం గారి భార్య లాంటి కన్ని పిల్లలు కూడా కన్నార్పకుండా చూసే గ్లామర్ మన ఫేస్ లో రావాలి ఏమంటావు ఊరి పెద్దలు వచ్చారా అంటే ఎవడరా పెద్ద మనమే పెద్ద రేపటి నుంచి మనమే మన్మధుడు మనమే దుష్యంతుడు అన్ని మనమే మనమే శివుడు మనమే రావుడు ఏంటి పెద్దలు నమస్తే ఎంతసేపు అయింది మీరు వచ్చి చాలా సేపు అయిందిలే నీ చిత్తకార్తు వాగుడు అంతా ఎన్నో నిన్ను అభినందించడానికి వచ్చా మన అభిమానులు ఎరా బేతాళుడు వేష వేసినాడు నువ్వేనా చిత్తం అంతా నమస్తే మీరు కొత్తగా ఈ ఊరికి వలస వచ్చిన నక్కలు దొరగారు నీ వేషం చూసి దర్శుకుని వీరి అబ్బాయికి ఆరు విరోచనాలు గట్టు తగిన కోదారులాగా అయిపోయినాయంట నువ్వేంటయ్యా మెత్తగా సాగా తీస్తున్నావు అదేంటయ్యా నువ్వు నన్ను బెదర కొట్టేస్తున్నావు ఏంటి నేను ఏదో మాట్లాడుతున్నానా ఏరా నీకు ఇలాంటి వేదవేషం తప్ప ఇంకే వేషాలు కనపడలేదేట్రా నువ్వు పగలంతా పచ్చిసారా తాగిన వాళ్ళే గేసిన సింధులకి ఊళ్ళో పది మంది సెంట్ కురోలు జడుచుకున్నారు పది మంది ముసలోళ్ళకి జ్వరాలు వచ్చేసినాయి ఏమయ్యా గురుమూర్తి నిన్న రాకా కురోడు బ్రహ్మాండంగా వేషాలు దంచేసాడు కదా మధ్యలో ఈడేంటే సిన్లేగా రే ఇలాంటి వేదవేషం కానీ మళ్ళీ కనుక వేసావంటే 
మేమంతా కలిసి నేను గోదావరిలో ముంచేసి నీ చేసి శవం వేషం వేయిస్తాం అర్థమైందా చిత్తం అంతా నటరాజుదండి తమను పదండి చూడరా ఇది సంగతి ఇంత చెడ్డ పేరు ఏనాడు రాలేదు మనకి వాళ్ళు మన వేషాలకి ముచ్చట పెడితేనేరా మనకి రెండు పాత పట్లు ఇచ్చినా నాలుగు కుంచాలు ఒడ్లుకు వచ్చినాను మన తృప్తి కోసం కంటే పొట్టకుట్టి కోసం రా మనం ఆట కట్టేది కళా కళ అంటూ తాపత్రయ పెడితే ఈ రోజుల్లో ఎవరికీ కూడా ఉండదు రేపటితో ఎలాగూ ఈ ఊళ్ళో మన వేషాలు అయిపోతాయి అందులోనూ రేపు తాండవు ఏదో మొక్కు బడికి కట్టి బంగాళా ముందు ఎలా కట్టినా నేనే వాళ్ళ ఏమంటావు వచ్చినట్టు పొద్దుట అలా ఊగిపోయేవిట్రా అసలు తాళ్ళ వచ్చి వాళ్ళు ఆలాపన ఏమిట్రా తప్పు కదా అయినా రాజా గారే చూసింటే ఎంత బాగుండేదు రాణి గారు చూశారు పని వాళ్ళని పాకి వాళ్ళని చూసి రాణి గారు అనుకుంటున్నాడు బుల్లోడు రాజా గారితో ఎంత చనువు ఉన్న మాకే ఎప్పుడు కనపడలేదు వారు వాడిని అలా చెప్పించాడు చూడగాను రే మారాణులు మళ్ళాంటాళ్ళు కనపడర్రా వస్తావా పొద్దుపోయి అక్కడికి రా పోలవరం టూరింగ్ టాకీస్ లో ఈడు జోడు సినిమాకి పదరా పేడి మొహం తిన్నగా వచ్చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండాను అలాగే అలాగే నిజంగా వాళ్ళు ఎవరికి కనపడరా మనకి ఎప్పుడు దర్శనవి అని ఆ పరమశివుడు వచ్చినా కనపడర్రా మరి వాళ్ళే మామూలు మనుషులు కనపడతాయి వాడెవడో ఆ దేవుడు కంటే గొప్పవాడై ఉండాలరా పడుకో పడుకో పొద్దుటే వెళ్ళి బహుమానాలు దండుకోవాలి మంచి కాలం వేస్తున్నారా నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏమయ్యా బహుమానాలుగా బయలుదేరారు ఆనవాయితీ ప్రకారం ముందుగా రాజా గారిని దర్శనం చేసుకుందామని ఆయన ఊళ్ళో లేరు మేము వెళ్ళే వస్తున్నాం పదండయా అయితే ముందుకెళ్లి ప్రయోజనం ఏమిటి వెనక్కి పోదాం పదండి మనం కాసేపు కూర్చుంటే రావచ్చేమో బంగాళాకాలదామంటే చిరాకుతో చిందులేసేవాడు వీడేమిటి వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకన్నాడు ఏమిటో పదండి పోదాం
ప్రతి ఏడు ఈ పాటికి వెండిపల్లెంలో డబ్బు పంచర్ చాపు పెట్టి మర్యాదలు చేసేవారు ఈ ఏడాది ఏమిటో ఇన్ని మార్లు ప్రదర్శనాలు చేసిన మహారాజులకు మన మీద దయ రాలే కోపం వచ్చి ఖగ్గంతో తల నరకనందుకు సంతోషించు లేకపోతే రాజా గారు బయటకు వస్తే దండం పెట్టాలన్న జ్ఞానమే లేదు వీడికి వీడే వీడే ఈసారి వెళ్ళి రాజా గారి కాళ్ళు అట్టుకుంటే కానీ క్షమించరు ఏమంటావు రా దిష్టి బొమ్మ గొంతు పూడుకుపోయింది జన్మలో మొట్టమొదటిసారి నిజం చెప్పావుగా ఇంకేం చెప్పను తప్పు నా దగ్గర నువ్వు చెప్పింది అక్షరాల నిజం రా వీరస్వామి రేపు నేను ఒక్కడి బంగ్లాకు వచ్చి గజ్యం పద్యం పాడి ప్రార్థించి దర్శనం అయ్యాక బహుమానం ఇమ్మని కోరుతాను అది కాదురా రేపు దేవి పట్నంలో శివుడు వేషం నువ్వు వేస్తేనే ఇదిగో ఇక నువ్వు సాగి దీకు మేమిద్దరం కలిసి ఆట గడితే గోదావరి కూడా ఆ వేషం వచ్చి పొంగి ఊళ్ళోకి రావాలి మొన్న అలా ఆవేశంగా కట్టినందుకే ఊరు వాళ్ళంతా కర్రలతోనూ కత్తులతోనూ దిగారు నువ్వు నోరు మీరే శకున పక్షి రాజు రేపటి నుంచి నువ్వు రోజు బంగాళా దగ్గరే కాపురం పెట్టు
ఎరా రాజాగారి బంగ్లాకి మూడు రోజుల నుంచి ఏక బిగిన్ తిరిగేస్తున్నాడు మా నాడు ఇవాళ ఇచ్చుంటానంటావా బహుమానం ఇవాళ కాకపోతే ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఇస్తారు నువ్వేం వర్రి అయిపోకు అది కాదురా రేపు శివుడి వేషం ఉందిగా పోనీ నువ్వు బంగ్లాకి వెళ్ళు వాడిని మాతో తీసుకెళ్తాం ఆ శివుడి వేషం కోసమే కదా మూడు రోజుల నుంచి మన పడవటింటి ముందు చెట్టు కొమ్మలు ఎక్కి దూకి మరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఇది హనుమంతుడి వేషం కాదు నువ్వు చెట్టు కొమ్మలు ఎక్కి దూకడానికి నిన్న కిష్టుడి వేషం వేసి హరిచంద్రుడు పద్యం పాడాడుగా రేపు శివుడి వేషం వేసి కుప్పిగంత లేస్తాడు ఈడొద్దు బాబో ఈడు మీరే గబ్బిల మొహమా మూడో కంటికి తెలియకూడని పచ్చి నిజాలు నీతో చెబుతున్నందుకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ ఈ చీకటి గోడల మధ్య బ్రతుకుతున్న నేను నా జీవితంలో మనసు నోరు విప్పి మాట్లాడుతున్నది ఈ రోజే అది నీతోనే ఈ బళ్ళ్యాన్ని బహుకరించింది ఎందుకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందంటే వద్దండి ఈ పగటి వేషగాడు తన ఆటకి నాలుగు చప్పట్లు కోరుకుంటాడే తప్ప బహుమానాలు పట్టు కావంచారు కాదండి దయచేసి లోపల పెట్టండి మా బహుమతిగా వద్దులే నా జ్ఞాపకంగా తీసుకో సరే అయితే దీని మీద నా జ్ఞాపకంగా అని రాయండి అవును అడగడం మర్చిపోయాను నీ పంజరాలు ఏమిటండి ఇవా ఒకప్పుడు జనంతోనూ పనివాళ్లతోనూ నిండి ఉండేది బంగ్లా బయట నుంచి ఎవరన్నా వస్తే పనివాళ్ళొచ్చి ఆ వార్త రాజాగారికి అందజేసేవారు ఇప్పుడు పని మనుషులు దాసీలు లేరు కాబట్టి ఈ పక్షుల్ని పెంచుతున్నారు మా అన్నయ్య ఈ వరిస్తే బయట నుంచి ఎవరో పిలిచారని అర్థం అన్నమాట అప్పుడు ఆయన బయటకు వస్తారు బాగానే ఉంది కానండి అసలు ఈ బంగ్లా ఏ పెద్ద పంజరం అందులో మీరు ఒంటరి చిలక మళ్ళీ ఇందులో పక్షులు వాటిని బంధించే పంజరాలు ఉన్నా చూడండి అమ్మాయి గారు పుట్టడం చచ్చిపోవడానికని మనకు తెలుసు మధ్యలో ఏమిటండి ఈ బంధాలు బాధలు వాటికి నాకు స్వేచ్ఛనిచ్చే కాలం ఎప్పటికైనా వస్తుందేమో సరే ఇప్పుడే వస్తాను చంద్రగారి ఏదేమైనా నేను వెళ్ళను సార్ వాళ్ళు చేస్తున్న మోసంలో ఇదో భాగం అయి ఉంటుంది నువ్వు అలా కొట్టి పారేక చందర్ నిరాశలో ఉన్న మనకి ఇదేదో కొసమెరుపులా ఉంది వెళ్ళు వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళు వాళ్ళు నిన్నేహి మోసం చేయరు మనకు అన్యాయం జరగదు ఆ రోజు మీ నాన్నగారి సాయం చేయకపోతే ఇప్పుడు రోడ్ల ముట్టు అడుగు తినాల్సిన ఈ వెధవలు మీపై నీకు వేసి పెడతారా ఇంతకాలం నన్ను హాస్పిటల్ పడేసి నాకు తెలియకుండా ఇంత పని చేశారు ఆ వెధవలు వాళ్ళు నా కొడుకులు చెప్పుకోవడానికి నాకు అసహ్యం ఇస్తుంది చూడండి లాయర్ గారు వీరి తరఫున కోర్టు కూర్చొని సాక్ష్యం చెబుతాను ఆ ఆస్తి బాబు గారికి దగ్గరచ్చి పొద్దుయ్య పెట్టేవేంట్ర ఈ దుకాణం ఈ రోజైనా రాజాగారి దర్శనం అయిందా బహుమానం ఇచ్చారేంట్రా ఇచ్చారు రాజుగారు ఇచ్చిన బహుమతి ఎప్పుడు చాలా గొప్పగానే ఉంటుంది ఈసారి ఏమిచ్చారా చాలా విలువైందిరా మనిషి వెలకట్లేదు ఇదిగా 
నీ పైత్యానికి మేము ఇక్కడ ఉక్కిరి బిక్కిరి అయితే వస్తున్నాం కానీ అదేదో చూపించరా త్వరగా అది ఎవరికి చూపించన వివరాలు అడిగినా చెప్పన బహుమానం అంటే అదేమైనా చద్దను అనుకున్నావు ఏంటి నువ్వు అక్కడమే బొక్కేయడానికి మాకు వాటాలు ఉంటాయి అతిగా పేలకు అది నా సొంతం అంతే ఏంట్రా పేలాప నాదా నీదా రే అర్థమైందిరా అర్థమైంది డబ్బు మొత్తం నువ్వు ఒక్కడివి కొట్టేసి జుత్తు కత్తిరించుకుని రే నీ పథకం అర్థమైందిరా నిన్ను ఏం చేస్తావు నన్ను ఈ జట్టు నుంచి వెలయిస్తావు అంతేనా ఆ నిర్ణయం నేనే తీసుకున్నాను ఈ రోజు నుంచి నా కాలి గజ్జ కట్టిన ముందు ఆ బహుమానం అక్కడ పెట్టరా ఆ తర్వాత నువ్వు కాలి గజ్జ కట్టకపోయినా నీ ఒంటి మీద బట్ట కట్టకపోయినా నాకే అభ్యంతరం లేదు నిన్ను బాగా ఆలోచించే తీసుకున్నావా ఈ నిర్ణయం నువ్వు ఇలా నానిస్తే కాదు వీడిని అసలు చాలా గొప్పవాడు రా అనాథ వెదవా ఆకతాయిలా తిరుగుతున్నాడని ఆటా పాట నేర్పి జట్లో చేర్చుకున్న నాకు గొప్ప గురి దక్షిణిస్తున్నావురా చాలా సంతోషంగా ఉందిరా కడుపు నిండిపోయింది నీ సత్కారానికి అందరితోనూ మా రాజుగాడికి తిక్క కోపం తప్ప మనసు మంచి గంధం లాంటిది బ్రతుకు తెరువు బొత్తిగా తెలియని సన్నాసి మా మా పిల్లనిచ్చి వాడిని ఇంటి వాడిని చేయాలని చెప్పి సంబరపడిపోయేవాడిరా కానీ ఒరే నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతోందిరా నువ్వు పగటి వేషమే కాదురా ఏ వేషమైనా బాగా రక్తి కట్టించగలవు వెళ్ళరా వెళ్ళు మమ్మల్ని అందరిని విడిచి శాశ్వతంగా వెళ్ళిపో రేవులో ఈ పాటికి ఆఖరి లాచి వచ్చి ఉంటుంది బయలుదేరరా నీ బహుమతితో బయలుదేరు నా అని మురిసిపోవటం అబ్బే కాదని ఆడమటం ఈ వయసులో సరైన శిక్ష వేసావురా ముసలాడికి వెళ్ళరా చీకటిరా దారిలో పురుగు పుట్ట ఉంటాయిరా పచ్చినిజోండి కానీ అమ్మాయి గారు జాతరలు చీకట్లో జరిగిన అందులో ఎన్ని రంగులుంటాయి తెలుసండి అవునట మా పని మనిషి గౌరమ్మ చెప్పేదిలే చాలా బాగుంటుందట కదా బాగుండడమా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అసలు అదో చిన్న ప్రపంచం అనుకోండి పుణ్యం నీడలో పాపం భక్తి పక్కనే శృంగారం ఆ చీకట్లో పోటీ పడుతుంటాయండి ముక్తి మోక్షం మోసం చూదం అన్నీ అన్నీ కలబోసుకున్నదే జాతర నాలుగు గోడల మధ్య బ్రతికే మీరు ఒక్కసారి ఆ జాతరని జనాన్ని చూస్తే చాలండి ప్రపంచం అంటే ఏమిటో రేపు నాకు చెప్పడానికి సిద్ధమవుతారు మరి వెళ్దామా ఒక నిజం చెప్పండి మీ మనసులో ఇప్పుడు రెండు రకాల అభిప్రాయాలకి పోటీ జరుగుతోంది అవునా ఆ దేవుడిచ్చిన జీవితం సుఖంగా బ్రతకడానికే కానీ మనం కల్పించుకున్న ఆచారాల చీకటి గుహల్లో ఏడుస్తూ చావడానికి కాదు మనసుకు నచ్చిన రీతిలో మనసు నడిపిన పద్ధతిలో అడుగు ముందుకేసి వెళ్ళడం నేరం కాదండి పాపం అసలే కాదు కాదంటారా ఆలోచించడమ్మాయి గారు ఆలోచించండి ఇంకాసేపట్లో దీపాలు వెళ్ళకు మరి 
బయలుదేరతావా మరి నన్ను ఎవరైనా చూస్తానా జనానికి మీరు బంగ్లాలో ఉంటారని తెలుసు కానీ ఎలా ఉంటారో తెలియదు కదా ఈ బట్టలో రావడం మంచిది కదలండి ఈ చీర కట్టుకురండి రెస్పెక్టెడ్ జస్టిస్ మా తరఫున అతి ముఖ్యమైన సాక్షిని ప్రవేశపెట్టడానికి కొద్దిగా వ్యవధి కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఆయన్ని తీసుకురావడానికి మా సార్ ఒక్కసారి ఇలా వస్తారా ఆయన రాలేదా కోర్టుకు రావడానికి తయారవుతున్న ముత్యాలరావు గారికి షడన్ గా బీపీ పెరిగి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయన చచ్చిపోయారు హిందూ మైనారిటీ అండ్ గార్డియన్షిప్ యాక్ట్ ఎనిమిదవ సెక్షన్ ప్రకారం సదరు అమ్మకం చెల్లదని శ్రీ రాజా శివప్రసాద్ చందర్ ఆ భూమిని ప్రతివాది అయిన మద్దాలి మురళీకృష్ణకు అప్పగించవలనని కోర్టు వారు నిర్ణయించడమైనది కోర్టు విప్పోయా ఊపిరే ఆడుతుంది పర్వాలేదు లేరు గారు ఉదయం బంగ్లా నుంచి బయలుదేరితే రాత్రి తిరిగి బంగ్లాకు వెళ్లే వరకు కోర్టు విప్పను అలా అలవాటైపోయింది క్లయింట్ దగ్గర నేను డబ్బు తీసుకోను చెంద అది నా పాలసీ ఇది నేను ఈ కేసు టేకప్ చేసిన నాడు నువ్వు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తీసుకోచ్చు బయట వెన్నెల పుచ్చుపువ్వులా కాస్తోంది బయలుదేరండి వందేహం మంగళాత్మానం భాస్వంతం యోగ విగ్రహం ఉడిమి తాతగారు అనుకున్నావా ఇంత అని చూస్తున్నాను ఎక్క అదిరిపోతున్నాడు పీతలాగా నిజంగా మీ తాతగారేనని ఆయనకి తెలిసింది ప్రతి ఏడు ఈ పాటికి దేవుడికి అర్చన చేస్తుండేవారు పెద్దరాజావారు నేడు ఆయన పోయాక చిన్నరాజావారు కూడా బాగానే చేయించారు కానీ ఈ ఏడే ఇలా జరిగింది అసలు ఈయన బంగాళాలోనే ఉండటం లేదటండి ఎవో గొడవమే తిరుగుతున్నారట ఏం గొడవలో ఏం కక్షలో అసలు ఈ పెద్దోళ్లతోనూ గొడవే ఇదండి ఆ రాజుల్ని ప్రతి ఏడు ఆ దేవుడే రప్పించుకుంటాడట ఏమిటో ఏడు ఎవరు రాలేదు అయ్యవారు మనల్ని భార్యాభర్తలను దీవించేశారు తెలుసా అండి మరి బయలుదేరదా ఈ 
ఇదేం పాడిపోతుంది మీకు దొంగతనం చేసిన జాంకాయలు రుచిగా ఉంటాయట మా పని మనిషి గౌరవం చెప్పేదిలే ఆ గౌరవం ఎవరండి నా ప్రాణాలు తీయడానికి పోనీ ఆ దొంగతనం అది ఎలా చేయాలో ఏమిటో చెప్పిందా కాయ చూసారా కొరికితే తేనెలాగా ఉంటుంది కడియం కాయండి ఈ కాయలాగా చెప్తాం బాబా రూపాయి పదండి పదే మరి దారుణంగా ఉందా రూపాయిగా బాతికి ఎప్పుడన్నా బేరాలు చేసిన మోహన మంది వెళ్ళేలవయా కొన్నావు కాని సోమరాజు నా పేరు సోమరాజు కాదు నరసరాజు మిమ్మల్ని చాలా దూరం ఇంట్లో నుంచి బయలుపోయిచ్చాను చంపుతారో చంపిస్తారో మీ ఇష్టం రేపు సాయంత్రానికి వాడి శవం నేను చూడాలి
महाराजु साक्षात देवड़ बाबू कृष्णुड़ वेशम वेस्ते कृष्णुड़ शिवड़ वेशम वेस्ते शिवड़ ये वेशन नटराज का बाबू देवड़ का बट्टे माला अदमल मध्य यम वोकाल वेलिपोया बाबू वेतना आपले क्रूर ने बाबू महाराजु मार गले चचिपोया बाबू मा चेत मेवे पोटल राजे आ शिवड़ वेश बेस्तारे अतने कदू अरे रे कुरा अलाजुदे जीवन शाप तगल मारदी तगल मार Don't let it. 
नी पच्चन जीवता ने राजरी का पंजरन लो बंदिन ची महाप्रादन चेसी ना पापा तुन्ना मा ना कारण अंका नू चाच्च पो कोड़ दा नहीं परू तो पोराडी ओटमी चेत्तु लो ओडि पोत्तुना नू ये नडू चेव कैना आपकारन चेये नेनू माना वहुस प्रतिष्ट कोसों � राजगारी सर्वस्व का चंपार लोक नोट मन की अलागे वेगा बैठ प्रपंचा मन वंश चरित्र चपक सी पे मन वंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशं
ఈ స్థితిలో నీకు ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు నేనే వెళ్ళిపోతాను నన్ను ఇంతగా అర్థం చేసుకున్న నేను నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాను నేనే రా పని చేసింది నాకు తెలుసు నువ్వు నమ్మవు ఆ రాత్రి అవి నీతో తన గతం చెప్తుంటే అప్పుడే వచ్చింది నేను బొమ్మలా ఆగిపోయింది అంతా విన్నా నాకు ఈ కన్నీళ్ళు ఆగలేదురా ఆఫీస్లో ఎప్పుడు నవ్వుతూనే పనిచేస్తుంటానరా నేను అలాంటిది ఆ మర్నాడు అదోలా ఉండేసరికి మా ఎడిటర్ ఏమైందని పదే పదే అడిగాడు ఇంకా నా వల్ల కాలేదు చెప్పేశాను అంతా చెప్పేసి రిలీఫ్ ఫీల్ అయింది కానీ కానీ ఆ రాజకీయాలు ఇలా ఎక్స్ప్లెక్ట్ చేసుకుంటాడు అనుకోలేదురా ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అట్లీస్ట్ ఆ కథ ప్రింట్ చేయకుండా నేను చూద్దాం పద ఆ ప్రయత్నం రాత్రే చేశాను రా అప్పటికే మొత్తం కథ ప్రింట్ అయిపోయింది జీవిత చరిత్ర పుస్తకాలు సితార జీవిత చరిత్ర పుస్తకాలు సితార జీవిత చరిత్ర పుస్తకాలు రాజు మిమ్మల్ని ఆ జాతర రోజు ముద్దు పెట్టుకున్న సీన్ లేట్ సీను ఇంటికి ముందు ఏ చిత్రంలో నటించారా మేడం స్టూడెంట్ గారు ఈ తలుపు సందులోంచి రాజుగాడు ఆడి చూసి యువరాణి గారు పరామర్శించిపోయి డాన్స్ చేసేసారు పదండి పదండి అక్కడ చూద్దరు గారు పదండి రండి రండి ఈ బంగ్లా ఇప్పుడు ఇలాగే అయిపోయింది కానండి మా రాజుగాడు ఉండేటప్పుడు తాజ్మహల్ లాగా ఉండేదండి చాలా గొప్పగా నీ కోకిల నా ఆఖరి కొరక తీర్చావు మన చరిత్ర గుప్తంగా దాచావు నా ఆత్మకి ఎంత శాంతిగా ఉందో తెలుసా ఆ దేవుడిచ్చిన జీవితం సుఖంగా బ్రతకడానికి కానీ మనం కల్పించుకున్న ఆచారాల చీకటి గుహలు ఏడుస్తూ చావడానికి కాదు దాతల్లో రాజు మిమ్మల్ని ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి వంశం పరువు ప్రతిష్ఠ గొప్పగా కాపాడేసిందండి ఐ లైక్ ఇష్ట చూడమ్మా దేవుడిచ్చిన అందమైన జీవితాన్ని మతతో నిద్రబుచ్చడం నేరం విషంతో చంపడం పాపం నా అందమైన జీవితం గురించి మీకు తెలియదు నన్ను వేధించే ప్రశ్నలు అవమానాలు నాకు తెలుసమ్మా ఈ గతాన్నైతే నువ్వు అతిరహస్యంగా ఉంచాలనుకున్నావు 
ఏ తీపి గుర్తున్నైతే నువ్వు గుప్తంగా దాచాలనుకున్నావు అవన్నీ నీ కళ్ళెదుటే నిలబడి నిన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి నీ గ్లామర్తో నీ గతాన్ని జోడించి రకరకాలుగా నిన్ను చిత్రహింస చేస్తూ డబ్బు చేసుకుంటున్నారు ఈ జనం అంతే కదూ గతాన్ని తలుచుకుంటూ భవిష్యత్తును మర్చిపోవటం అంత మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు అందమైన జీవితాన్నిచ్చిన ఆ దేవుడే ఒక్కొక్కసారి మనిషిని ఒంటరిని చేసి బాధిస్తూ వేధిస్తూ ఉంటాడు కష్టాలకు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ స్వాగతం చెప్పాలమ్మా అంతేగాని ఇష్కరేణువును సైతం భూతద్దంలో చూసుకొని కొండని భయపడకూడదు ఈ స్థితిలో నీలో ఏర్పడాల్సింది సెల్ఫ్ పిటీ కాదమ్మా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సమాధిలోంచి శవం లేచొస్తుందన్న నిజం నమ్మిన్నాడు నీ మాట నమ్ముతాను కాస్టంలో నా కళ కరిగిపోతుండగా చూసి నన్ను ఇక నమ్మించాలనే ప్రయత్నం చేయకు నేను ఇలా కావడానికి కారకుడు ఇతనే డాక్టర్ నన్ను దగ్గర చేసిన మోసగాడు ఇతనే నేనే పాపం చేయలేదు ఎందుకు వీళ్ళంతా నన్ను పాపంలో చుట్టుకుంటున్నారో నాకే అర్థం కావడం లేదు బాధపడకమ్మా ఒకసారి నా తోరా ప్లీజ్ ఈ ఆల్బం చూడు ముప్పై సంవత్సరాలు నన్నే సర్వస్వంగా భావించి నాకు తోడైన నా భార్య మా పెద్దబ్బాయి రఘు కోడలు డాక్టర్ లక్ష్మి స్టేట్స్లో ఎంబీఏ చేస్తుంటే పెళ్లి చూపులకని ఇండియాకి రప్పించిన మా రెండవాడు అరవింద్ నన్నొక్కనే ఇంట్లో ఉంచి ఆనందంగా పిక్నిక్ వెళ్ళిన వీళ్ళందరూ ఓ ఘోరమైన ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు అలా తీయని కరలా సాగిపోతున్న నా జీవితం రైలు చక్రాల కింద పడి నలిగి నాశనం అయిపోయింది చెప్పు నాకంటే విషాదమైంది కాదుగా నీ జీవితం ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషిని ఏదో సమస్య బాధ పెడుతూనే ఉంటుంది కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు ధైర్యం తెచ్చుకుని మనిషి ఎదగాలి కానీ బాధలకు భయపడి సమస్యలకు లొంగిపోయి మనిషి కృంగిపోకూడదమ్మా ఏం చెప్పినా సితా నమ్మేటట్లేదురా కానీ ఆ లెటర్ చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో రాజు బతికే ఉండడం అనిపిస్తుందిరా పోనీ మనం ఒకసారి ఆ ఊరెళ్ళి కరణం గారి బారిని కలిస్తే నిజం ఏమిటో తెలుస్తుంది కదా ఆ ఊరు వెళ్దాం అంటావా చూసారా <laughs> వెలుగు చీకటి శాంతి అశాంతి పక్కనే ఉంటాయి సీత 
అన్నిటినీ సహిస్తూ చావు చివరకు బతకాలి ఈ బంధాలు భయాలు బాధలు అవమానాలు ఉన్నాయి ఈ భావాలన్నిటికీ ఆధారం కేవలం మనం ఏవీ లేని నేను ఎందుకు బతకాలి అని నువ్వు ఎప్పుడు ఆలోచించవచ్చు సీత నీ కోసం నువ్వు బ్రతకడం వృధా అనుకున్నప్పుడు కోసం బ్రతకాలి మీకు నాకు మధ్య ఇలాంటి సంబంధం అంట కట్టిన వీళ్ళ సంస్కారం చచ్చిపోయిండాలి ఆవేశపడకమ్మ సంటి పిల్లకు పాలిచ్చే తల్లిలో కూడా సెక్స్ వెతికే మహానుభావులు ఉన్న సంఘం ఇది అంతకంటే గొప్పగా వాళ్ళ బుర్రలు ఏం ఆలోచిస్తాయి మోయించాలంటే ఒకటే మార్గం నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు నా బిడ్డ లాంటిదాని అమ్మా నేను ఆవేశాలు మాట్లాడటం లేదండి నేను ఇవాళవు అంటే నన్ను పెళ్ళాడడానికి ఎంతో మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కోరేది నా శరీరాన్ని కాకపోతే ఈ ఆస్తిని నా రాజుకి అంకితం ఇచ్చిన మనసుని ఈ శరీరాన్ని మరొకరు తాకడానికి వీల్లేదు అందుకే నా నుంచి ఏమి ఆశించని మిమ్మల్ని పెళ్ళాడి నేను కోరుకునే మనశ్శాంతిని పొందగలను పెళ్ళి అనే పేరుతో నాకు అండగా ఉండమని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను జీవితంలో నాకు పరిచయం అయిన ప్రతి మనిషి ఏదో విధంగా నన్ను అశాంతికి గురి చేసి ఏకాకించేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అలా దూరం కాకండి నా ప్రార్థన్ని మన్నించండి ఈ పెళ్లి కాదనకండి ప్లీజ్ పెద్ద పూజారి గారు లేరండి మా నాన్నగారు ఆయన ఈ మధ్యనే కాలం చేశారు రాజున్న పగటి వాష్ గాడు ఈ ఆలయానికి ఎప్పుడైనా వచ్చాడండి నాకు తెలియదండి మా నాన్నగారు ఉంటే ఆయనకి ఏమైనా తెలిసి ఉండేదేమో ఈ కత్తిని ఎక్కడదండి ఈ ఏడు జాతరకి పక్కనే ఉన్న తాళపూడి అనే గ్రామంలో ఒక అతను ఎవరి పేరునో స్వామివారికి బహుగునిచ్చాడు రండి కూర్చోండి బాబు చాలా క్రితం పోలవరం దేవుదారి కనిపిస్తే కూడా తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టినాను ఎవరో పిల్లల్ని ప్రేమించినట్టున్నాడు రాత్రులు నిద్రపోకుండా ఏదో ఆలోచిస్తూ గడిపేవాడు వివరాలు అడిగితే చెప్పేవాడు కాదు నెల క్రితం పగట వేషగా ఈ ఊరుకు వచ్చారు వాళ్ళ నాంచేన అమ్మాయి రాజు చూసి గుర్తుపెట్టి తనతో రమ్మనమని వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోయాడని వీరాస్వామికి పిచ్చెక్కి వెళ్ళిపోయాడని బతకడం భయంగా ఉందని ఏడిస్తే ఆ పిల్ల బాధ చూడలేక కూడా వెళ్ళాడు బాబు ఎవరు తెలియదు కదూ నాకు తెలియదు బాబు సినిమా యాక్టర్ అయిన సితారే వాళ్ళ అమ్మాయి గారు అని రాజుకు తెలియలేదా ఆ విషయం నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదా చెప్పాడు బాబు సితారా అనే సినిమా యాక్టర్ అమ్మాయి గారే అని తెలిసి ఎంతో సంబరపడి బయలుదేరిందన్నో పేపర్లో పడ్డ ఓ వార్త ఆపేసింది దేవదాస్ అనే కుర్రాడితో అమ్మాయి గారి పెళ్లి జరగబోతుందని అమ్మాయి గారంతో గొప్ప యాక్టర్ కావడానికి అతనే కారు కూడా అని అందులో రాశారు ఆ స్థితిలో నే వెళ్లి వాళ్ళని దూరం చేయడం ఇష్టం లేక ఆమె క్షేమం కోరి ఆగిపోయాను ఆమె క్షేమం కోరే మనిషిగా ఆ రోజు ఆగిపోయిన నువ్వు ఈ రోజు తప్పకుండా వెళ్లాలంటున్నాను ఈ ఘోరం జరగకుండా ఆత్మహన్న రాజు నేను వెళ్ళను అంటారే నేను వెళ్ళను నన్ను కలిసాక అమ్మాయి గారు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు ఎన్నో ఘోరాలు ఎదుర్కొన్నారు నేను దూరం అయ్యాక అమ్మాయి గారు బాగుపడ్డారు ఆమె ఎక్కడున్నా ఏం చేసినా సుఖంగా ఉండాలి అదే నేను కోరుకునేది అబద్ధం ఆమె సుఖమే కోరేవాడివైతే నిన్ను దేవుళ్ళు ఆరాధిస్తున్న ఆమెను కలిసి నీ బ్రతుకున్నాను అమ్మాయి గారు అంటూ అండగా నిలిచేవాడివి ఆమె నిన్ను ఎంత గొప్పగా ప్రేమించిందో ఈ రోజు ప్రపంచం అంతటికీ తెలుసు అన్నీ తెలిసి ఆగిపోయిన నువ్వు ఒప్పిరికేవాడివి ప్రేమ కర్థం తెలియని మూర్ఖుడివి నిన్ను ప్రేమించే నేరానికి ఆమెను శిక్షించిన అసమర్థుడు ఆమె అంతగా దహించి వేస్తున్న ప్రేమ నిన్ను కనీసం కదపలేకపోతుందని కావాలని రెచ్చగొడుతూ మాట్లాడాను రాజు ఆమె ఇచ్చిన బహుమానం కోసం మన జట్టునే కాదనుకుని వెళ్లిపోయిన నీ మనసు మోగపోయిందా నీ గుండె ఎండిపోయిందా నీ ప్రేమ చచ్చిపోయిందా ఈ ఊపిరి శబ్దంలో ఈ కనుచూపుల్లో ఈ మనిషిలో ఈ మనసులో అను వనువు నిండిపోయిన నా ఆరాధ్య దేవత అమ్మాయి గారు ఈ కట్టి కాలిపోయినా ఆమె గుర్తులు నా నుండి చెదిరిపోవు చెరిగిపోవు చేతల్లో కనిపించిన భావం ఊహల్లో ఉన్నా ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి 
నీ గుండెలు నిండా ఆమె నుండి మీరు నిజమైతే వెంటనే బయలుదేరు కాటి కాళ్ళు చాచిన ముసలా అని పెళ్ళాడే కర్మ నీకు లేదని ఆవిడతో చెప్పు అంతగా నిన్ను ప్రేమించిన ఓ ఆడపిల్ల ఓ ముసలాడిని కట్టుకోవడానికి సిద్ధపడిందండి ఒంటరి తనం ఆమెనంతగా వేధిస్తుందో ఓదారు ప్లేని బ్రతుకు ఆమెనంతగా హింసిస్తుందో ఓ మంచి మాట కోసం ఓ చల్లని చూపు కోసం ఆ మనసు ఎంత విలవిల్లాడిపోతుందో సాటి ఆడదానిగా ఆ నరకు అర్థం చేసుకుని చెప్తున్నాను వెళ్ళు రాజు వెళ్ళు వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళు వెళ్ళు రాజు సన్నిహితంగా ఉంటే చూసి రాసిన పేపర్ వాళ్ళు రాతలన్ని అబద్ధాలు కట్టుకథలు ఇన్ని అంటున్న నేనే నాంచారి ఆ దేవదాసుని ప్రియుడు చనిపోయినంత మాత్రాన ఆడపిల్ల ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా నూరేళ్ల జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవాలా దయచేసి ఆ పాత్రను చంపకండి డైరెక్టర్ గారు మరి ముగింపు ఏదైనా ఆలోచించండి ప్లీజ్ ఎటు చూసినా చీకటి కనిపించే ఆ పాత్రని ఇంకా చీకటిలో నడిపించడం కంటే చంపేస్తేనే మంచిది అనిపిస్తోంది మేడం అలా ముగిస్తేనే ఆ పాత్రకు సంపూర్ణత్వం చేకూరుతుంది మనం తీసే సినిమా ప్రభావం చూసే వాళ్ళపైన ఎంతో ఉంది ఇలాంటి అర్థం లేని పరిష్కారాలను చూపించడం ప్రాక్టికల్ గా ఉండదు పైగా పిరికితనాన్ని సపోర్ట్ చేసినట్టుంటుంది ఆ కథానాయక పాత్రను చంపకండి నాలా మనశ్శాంతి కోసం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని బ్రతికేలా చేయండి ఆలోచిస్తాను ఈ సినిమా యాక్ట్ చేస్తే ఈ సినిమాలో మీ పోర్షన్ మొత్తం అయిపోతుంది త్వరలోనే కాల్ చెట్టేవాలి మీరు షూర్ హలో డాక్టర్ గారా నేను దేవదాస్ అండి చాలా దూరం నుంచి మాట్లాడుతాను సార్ దయచేసి ఫోన్ పెట్టికండి ఆ రోజు నేను తెచ్చిన లెటర్లో రాసిందంతా నిజం అండి రాజు బతికే ఉన్నాడు ఈ రోజు మెడ్రాస్ బయలుదేరాడు అవును సార్ కనీసం మీరేనా నా మాట నమ్మండి సార్ ఈ నిజానా మీకు చెప్పి ఈ పెళ్లి ఆప్ చేయగల శక్తి ప్రపంచంలో మీ ఒక్కరికే ఉంది సార్ దయచేసి ఆమె నొప్పించి పెళ్లి ఆప్ చేయండి సార్ మేము ఈ రాత్రికే బయలుదేరి వస్తున్నాం ఓకే ఓకే సితారా గుడ్ న్యూస్ రాజు బ్రతుకుంటే కాదమ్మా ఈ ఊరు వచ్చాడు ఇవాళ రేపు నిన్ను కలుస్తాడు అలా అని దేవదాస్ చెప్పాడా నీ ఆవేశం ఎదుటి మనిషిని సగం మాట్లాడలేదమ్మా నిజం చెప్పినప్పుడు ఎవరైతేనే దయచేసి అర్థం చేసుకో రేపు జరగబోయే పెళ్లి వాయిదావి మనం అనుకున్నది నిజం కాకపోతే నీ మనశ్శాంతి కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను ఇదంతా దేవదాసు పత్రిక వాళ్ళు ఆడే నాటకం కావచ్చు కానీ అతను చెప్పింది నిజమైతే రేపు ఈ పెళ్లి అయ్యాక రాజు వస్తే నువ్వు అనుభవించే నరకం ఈ ప్రపంచంలో ఏ స్త్రీ అనుభవించు డాక్టర్ మీ ఆ దేవదాసు మాయలో పడి పెళ్లి అప్పుడో నాకేమాత్రం ఇష్టం లేదు నేను మనశ్శాంతితో బ్రతకడం ఇష్టం లేని ఆ దేవదాసు ఎన్ని మాటలైనా చెబుతాడు ఎన్ని నాటకాలైనా ఆడతాడు దయచేసి అతని మాటలు నమ్మకండి ఈ పెళ్లి ఆపకండి అతను చెప్పింది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఎంతో కాలం పట్టదు అందాక ఈ పెళ్లి ఆపక తప్పదు అలా జరగటానికి వీల్లేదు అతని మాటలు నమ్మే మీరు నన్ను నమ్మండి ఈ పెళ్లి ఆపకండి అంత ముందుగా నువ్వు మాట్లాడితే నిన్ను ఒప్పించలేను నేను నీ మేలు కోరి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అంటాను సితారా అంత దూరం రా నీకు ఎటు చూసినా చీకటి కనిపించే ఆ పాత్రని ఇంకా చీకట్లో నడిపించడం కంటే చంపేస్తేనే మంచిగా చెప్తుంది మేడం మీరు చెప్పిన ఆత్మహత్య పరిష్కారం చాలా బాగుంది రేపే షూటింగ్ పెట్టుకోండి ఏమిటి నా పిల్ల క్యాన్సిల్ అయింది సీతారాజు ఎక్కడ తెలుసండి ఓటర్ కింద పడతా తప్పుకోవయ్యా సీతారాజు గారు ఎక్కడ తెలుసండి నాకు తెలియదు సిత్తారాగారి 
సీతార గారి లెటర్ తెలుసా అండి ఐ డోంట్ నో ఏమండి సీతార గారి లెటర్ తెలుసా అండి టీనా గారు అండి ఏమండి టీనా గారు ఎక్కడండి నేరా పోయా వాడి సంచి ఆ నడిచే వాటం చూస్తుంటే ఎవడో పల్టూ రోడ్ లాగా ఉన్నాడు రాదరా మెలకు వస్తే బాధ భరించలేడు ఇంజక్షన్ ఇవ్వు మత్తి ఇవ్వాలి సార్ ఎవరో ఒక కథను వచ్చి మీకు ఉత్తరం ఇమ్మన్నారు ఇక మిమ్మల్ని ఎవరిని విసిగించను హింసించను నా చివరి రోజుల్లో శాంతిని ప్రసాదించిన మహానుభావుడిగా మీకు నా కృతజ్ఞతలు నా జీవితానికి ఇదే ఆఖరి రోజు సెలవు సితారా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ పెళ్లి అయిపోయిందా రాజు కనిపించాడా ఆత్మహత్య చేసుకోబోతుందా పెళ్ళైతే ఆపగలిగాను ఇప్పుడు ఆమె చావు నాపాలంటే ఒక్క రాజు వల్ల తప్ప మరెవరి వల్ల కాదు ఈ మహానగరంలో రాజు ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఈ కొద్ది టైంలో ఎలా కనుకునేది సార్ అతను ఎక్కడ ఇరుక్కున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ కనీసం అతను ఫోటో అయినది ఇచ్చారా ఫోటో లేదా సార్ మనిషి వివరాలు చెప్పింది ఆంచారి పదండి ఈ కాలుష్యం చేసి లాభం లేదు సితారింట్లో ఉన్నారా అది సరే ఏ షూ ఏ కంపెనీ షూటింగ్ వెళ్ళారు తెలుసా పోనీ రాజ్ అనే వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చాడా డాక్టర్ గారు సితార ఎక్కడుందో కనుకుని మీరు వెంటనే వెళ్ళి కలవండి ఏ అగాచ్యం జరగకుండా ఆపండి ఇవ్వళ్ళు రాజు ఎక్కడ ఉన్నాడో వ్యక్తి మేము తీసుకొస్తాం అదరా హలో హలో భారతీయ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సీతారా ఏ షూటింగ్ లో ఉన్నారు మీకు తెలుసా బుద్ధుని షర్టు బుద్ధా సంచి వేసుకుని ఎవరన్నా వెళ్ళేదా అదా తొందర సీతారా ఏ షూటింగ్ లో ఉన్నారు మీకు తెలుసా అండి ఎవరినైతే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుందండి హనుమాన్ పిచ్చి వాళ్ళ నెంబర్ అండి వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి డాక్టర్ రాజారావు చెప్పి వెళ్ళాయి కదా హలో హనుమాన్ పిక్చర్స్ ఇవాళ మీ షూటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి 
ఇంకొచ్చే వరకు కొండ మీద థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నా సంగతి ఏమని తెలిసింది ఎంత తిరిగినా కనబడలేదు సార్ ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏమిటో ఎన్నో చోట్ల వెతికాం సార్ ఇంతా ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడే తెలుసు అలాగే రాజన్ చేసి లాభం లేదు పదండి అలాగే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నిన్న రాత్రి దొంగతనం చేసి పారిపోతున్న ముగ్గురు రౌడీలు పట్టుకున్నాం వాళ్ళని చితక బాధ్యత నిజం చెప్పారు ఎంఎస్ఆర్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ కార్ కింద పడ్డ మనిషి దట ఈ బ్యాగ్ ఆ కార్ మీదేనని తెలిసింది సార్ ఈ బ్యాగ్ రాజుది ఈ పళ్ళిని కూడా అతండే దాని చేత చెప్పింది కదరా కరెక్ట్ డాక్టర్ గారు ఈ పేషెంట్ ఎక్కడున్నాడు అతన్ని ఇప్పుడే థియేటర్ తీసుకెళ్ళారు ఆపరేషన్ జరగబోతుంది కమా కమా ఈ సినిమాలో ఆఖరి సీన్ మేడం ఇది మీరు అమితంగా ప్రేమించిన ఫ్రీడు పోవడంతో మీ జీవితం ప్రాణం పోయిన శరీరంలో మారింది అలాంటి బతుకును భరించాలని మీరు ఆత్మహత్య చేసుకుందామని నిర్ణయించుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ బంగ్లాలోనే మొదటిసారిగా మీరు మీ ఫ్రీడ్ని కలిశారు ఆ తీపి గుర్తులు తలుచుకుంటూ నిద్రమాత్రలు వేసుకుంటూ అతనికి ఇష్టమైన ఆలాపన గుర్తుకురాగా ఆ జ్ఞాపకాల నుంచి డ్యాన్స్ స్టార్ట్ చేసి విపరీతమైన వేగంతో ఈ బంగ్లా అంతా తిరుగుతూ ఆఖరికి ఒరిగిపోతారు జీవితం ముగిసిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇక్కడ తృప్తిగా సరిపోతారు మీ ప్రేమ జీవితానికి ఇది చర్మ గీతం పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ ఇదిగోండి బాటిల్ నిన్న రాత్రి మా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఈ వైటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ తెచ్చాను ఇవే వాడతాను నో అబ్జెక్షన్ కానీ ఎఫెక్ట్ మాత్రం నిజమైన నిద్ర మాత్రం మిగిలినట్టే ఉండాలి మీరు జన్మలో మర్చిపోలేరు అది నిజం నో ఇప్పుడే ఆపరేషన్ పూర్తయింది ఈ పరిస్థితుల్లో పేషెంట్ కదిలిస్తే అతని ప్రాణానికే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది కానీ ఇతను తీసుకువెళ్ళటం చాలా అవసరం డాక్టర్ ఇంపాసిబుల్ డాక్టర్ అవతలో వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడాలంటే ఇతను తీసుకువెళ్ళటం చాలా అవసరం అందుకే రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ ఫుల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ అంబులెన్స్ అరేంజ్ చేయండి ప్లీజ్
For more updates, like, comment, subscribe to our channel.